டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மகிட்ட வந்து ஒரு குவாரடிக் இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த குவாரடிக் இக்குவேஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சு அந்த குவாரடிகேஷனோட சொல்யூஷனோட நேச்சர் நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுதான் கான்செப்ட் இது வந்து நம்ம எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்கிற சம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் தேர்ட் சப்டிஷன் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ நம்ம வந்து எப்படி சம் போடலான்றத பார்க்குறோம் இப்போ நம்மளோட ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை கிராஃபில் ப பிளாட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த டேபிள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட் அப்போ டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல எக்ஸ் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணணும் எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம ரேண்டமாக அப்படி செலக்ட் பண்ணுறத விட சொல்யூஷனை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிராஃப் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக நம்ம அந்த சொல்யூஷன்ஸையும் ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் நம்ம இந்த கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு அல்ஜிபிரிக் மெத்தடில் சொல்யூஷன் பார்த்து வச்சுக்கிறது அப்புறமா அந்த சொல்யூஷனை பேஸ் பண்ணி எக்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறது இதான் நம்ம வச்சுருக்கிற மெத்தடு இப்போ இந்த குவாலிட்டி ஈக்குவேஷன் பார்க்குறோம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு சம்மன் ப்ராடக்ட் போடலான்னு பார்த்தோம்னா அந்த சம்மன் ப்ராடக்ட் போட முடியாது அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரியல் ரூட்ஸ் இல்லை இல்லை இதில் வந்து எப்படி இல்லைன்னா ரியல் ரூட்ஸ் இதை அப்ளை பண்ணி பார்த்தா நமக்கு இமேஜினரி ரூட் தான் கிடைக்கும் அதனால் நம்ம இதுக்கு சம்மன் ப்ராடக்ட் பார்க்க வேண்டியில்ல அப்போ நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சு என்ன செய்கிறோம்னா இதில் ரியல் ரூட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ இந்த டைமில் நம்ம எப்படி எக்ஸ் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேண்டமான ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதாவது ஒய் வந்து ரொம்ப ஹை வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து ஹை யூனிட் எடுக்கிற மாதிரி வரும் நம்ம ஒய் வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் ஒரு லோ ஒரு 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 ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியான கிராஃபை ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு நம்பர் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு நம்பரை செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் எங்கள் மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல சும்மா ஒரு ரஃபாக பண்ணி பார்க்குறேன் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து வந்து மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் செவன் இருக்குது அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் செவன் இருக்குது தட் இஸ் இக்குவல் டு செவன் கிடைக்குது அப்போ செவன் இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் ஹையாக கூட எடுக்கலாம் அப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒரு மைனஸ் டூ எடுத்து பார்க்குறேன் அப்போ மைனஸ் டூ எடுத்து பார்க்கும்போது மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆஃப் அடுத்தது வந்து மைனஸ் எக்ஸ்லாம் அடுத்த மைனஸ் டூ ப்ளஸ் செவன் எடுக்கிறேன் அப்படின்போது நமக்கு என்ன வரும்னா ஃபோர் மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம கிடைக்கிற வந்து ஃபோர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் செவன் வரும் அப்போ நமக்கு இது கேன்சல் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்து டூ ப்ளஸ் செவன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் வரும் அப்போ இதுவும் நமக்கு நைனும் லோ வேல்யூவாக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம ஒரு மைனஸ் த்ரீலேருந்து கூட எடுக்கலாம் மைனஸ் டூவே போதுமானது பட் நம்ம ஒரு மைனஸ் த்ரீலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் எப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது வந்து மைனஸ் டூ அடுத்தது மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஜீரோ அடுத்துங்க ஒன் இங்கே டூ த்ரீ வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ரைட்டாக ஸோ இதை நம்ம ஒரு லாஜிக் வச்சு இப்படி செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படியே ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் கிராஃப் எப்படி ப்ராப்பராக வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஐடியா மைண்டில் வச்சு செலக்ட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா கிராஃப் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஒரு லிஜிபிளாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் எடுத்த பிறகு நம்மளோட அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்போ டேபிள் ட்ரா பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்து நம்ம கிடச்சேனா கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனில் இந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஜீரோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பேர் ஒயின் அப்ளை பண்ணியிருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் அது ஒரு ரோ அடுத்து வந்து எக்ஸ் அது ஒரு ரோ அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் அது ஒரு ரோ எடுத்துக்கிறேன் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ரோ எடுத்துகிட்டு ஆச்சு அடுத்தது ஒய் வேல்யூ ஒய் வேல்யூக்கு ஒரு ரோ எடுக்கிறேன் ஒய் வேல்யூ எப்படி எடுக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு செவன் ரைட் இதை இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ரைட்டு இப்போ நான்
இது x இங்கே வந்து ஒய் எடுத்துக்காச்சு எக்ஸ் ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ நம்பர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து தேர்ட்டீன் வரும் இங்கே வந்து நைன் வரும் இங்கே செவன் இது செவன் இது நைன் இங்கே தேர்ட்டீன் இங்கே வந்து நைன்டீன் இப்போ ஸ்டெப் ஒன்று படி நம்ம டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு ஸ்டெப் டூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம பிளாட் பண்ணணும் இந்த கொடுத்துருக்க இந்த நம்ம டேபிள் இருக்க பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணணும்னா அதை எப்படி செய்ய சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் த அபோவ் ஆர்டர்ட் பர்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து ஆர்டர்ட் பர் அதை எக்ஸ்கமாக ஒய்யாக நம்ம எழுதிட்டு அதை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கிராஃபில் சூட்டபிள் ஸ்கேல் எடுத்து அந்த பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம ஆர்டர்ட் பர் எழுதுறது அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக கம்ப்ளீட் பண்ண டேபிள் இருந்து ஆர்டர் பேர் வரேன் ஆர்டர் பேர் எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு இதில் இருந்து ஆரம்பிச்சுங்க ஆக்சுவலாக மைனஸ் த்ரீ கமா எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் த்ரீ அதே டைமில் நமக்கு ஒய் வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா தேர்ட்டீன் மைனஸ் த்ரீ கமா தேர்ட்டீன் அடுத்தது மைனஸ் டூ கமா நைன் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா செவன் அடுத்து ஜீரோ கமா செவன் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா நைன் ஒன் கமா நைன் அடுத்து வந்து டூ கமா நைன் டூ கமா தேர்ட்டீன் டூ கமா தேர்ட்டீன் இன்னொன்று ஃபார்மேட் வந்து த்ரீ கமா நைன்டீன் இருக்குது த்ரீ கமா நைன்டீன் ஆக்சுவலாக இருக்குது த்ரீ கமா நைன்டீன் வந்து ரொம்ப ஹை வேல்யூ நம்ம டேபிளில் இது ஸ்கேல் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இதுக்குன்னு சொல்யூஷனுக்கு எதுவும் நமக்கு ரிலேட் இல்லை அதனால் இந்த ஒரு இதை மட்டும் விட்டுட்டு இந்த டேர்ம் வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சிடோம்னா கிராஃப் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ரைட்டாக இது தான் ஆக்சுவலாக என்ன ஃபார்மேட்னா எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபார்மேட் ஆர்டர் பர் எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபார்மேட்ன்றது இதுதான் இந்த ஃபார்மேட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இப்போ கிராஃப் ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ கிராஃப் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹரிசாண்டல் சார் வெர்டிக்கல் ஆங்கிஸ் ஒய் எடுத்துக்கிறேன் வெர்டிக்கல் வந்து ஒய் எடுத்துட்டாச்சு மேலே ஒய் எடுத்துக்கிறோம் கீழே வந்து ஒய் டேஷ் எடுத்துட்டோம் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணி பண்ணணும் மிடில் எக்ஸாக சில பேர் அப்படியே டேரெக்டாக மிடிலில் போடக்கூடிய ஹேபிட் இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க நமக்கு ஒய் வேல்யூ மேக்ஸிமம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எத்தனை லைன் நமக்கு தேவை இருக்குன்றத கவுண்ட் பண்ணி அப்புறமா நீங்கள் எக்ஸாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ நம்ம ஒன் ஒன் யூனிட்டாக எடுத்துக்கலாம் நமக்கு எக்ஸாக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஒரு தேர்ட்டின் லைன் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது பட் நம்மளுடைய கிராஃப் சீட்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைனுக்கு மேலே இருக்கும் அதனால் மேலேருந்து என்ன செய்யறோம் ஒரு டுவெண்ட்டி லைனுக்கு கீழே நம்ம என்ன செய்யறோன்னா கிராஃப் பண்ணிக்கிறோம் மேலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி லைன் கவுண்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டிக்கு கீழே நான் என்ன செய்கிறேன் எக்ஸாக்ஸை கிராஃப் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸாக்ஸோட எக்ஸாக்ஸை வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இது எக்ஸு இது வந்து எக்ஸ் டேஷ் ரைட் இப்போ மிடில் எக்ஸாக்ட் மிடில் வந்து ஜீரோ ஸோ மேலே அபோ வந்து பாசிட்டிவ் ஒயில வந்து பாசிட்டிவ் ஒன் ஒன் யூனிட் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு செவன் எயிட்டு நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் அது வரைக்கும் கூட எடுக்கலாம் பட் நமக்கு தேவை அப் டு த தேர்ட்டீன் தான் பட் இதோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் இதுங்க கீழே எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அடுத்தது வந்து மைனஸ் த்ரீ இப்படி போயிட்டு இருக்கும் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்க அடுத்து இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் பாசிட்டிவ் ஜீரோவுக்கு எக்ஸாக்சல் ரைட் சைடு வந்து பாசிட்டிவ் ஒன் டூ யூனிட்டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு அடுத்து இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் த்ரீ இது வந்து மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் எடுத்துடுறோம் இப்போ நம்ம ஆர்டர் பேர் நம்மகிட்ட இருக்குது இதை வச்சு நம்ம இப்போ பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பேர் என்னன்னா மைனஸ் த்ரீ கமா தேர்ட்டீன் இருக்குது அப்போ எக்ஸில் மைனஸ் த்ரீ ஒயில் வந்து தேர்ட்டீன் அப்போ எக்ஸுக்கு நேராக மைனஸ் த்ரீக்கு நேராக இங்கே தேர்ட்டீன்லேருந்து இங்கே வந்து இது மார்க் பண்ணுறோம் மைனஸ் த்ரீ கமா தேர்ட்டீன் இந்த போர்ஷன் மைனஸ் த்ரீ டூ இங்கே தேர்ட்டீன் ஸோ மைனஸ் த்ரீ கமா தேர்ட்டீன் எழுதியாச்சு அடுத்த ஆர்டர் பேர் வந்து மைனஸ் டூ கமா நைன் எக்ஸில் மைனஸ் டூ ஒயில் வந்து நைன் ஸோ மைனஸ் டூ கமா நைன் இந்த இடத்துல வரும் மைனஸ் டூ கமா நைன் பண்ணியாச்சு மைனஸ் டூ கமா நைன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஆர்டர் பேர் மைனஸ் ஒன் கமா செவன் எக்ஸில் மைனஸ் ஒன் ஒயில் இங்கே செவன் மைனஸ் ஒன் கமா செவன் மைனஸ் ஒன் கமா செவன் போட்டாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா செவன் எக்ஸில் இப்போ ஜீரோவில் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து ஒய்க்கு செவன் குறோம் ஒய்க்கு செவன் அப்
சேஞ்சஸ்க்காக அப்படி ஒரு ஸ்மால் கரு அடுத்து இந்த டூ நெக்ஸ்ட் டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி இது கொண்டு வாங்க ரைட்டாக அப்படி ஒரு நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும் இப்போ இது வந்து ஒய் இது இந்த கரு இந்த சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த சைடு அதே மாதிரி இந்த போர்ஷன் அப்படி இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நமக்கு இது ஒரு இதுதான் நமக்கு தேவையான இந்த கருவு என்ன கருவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல இங்கே கூட எழுதிக்கிறோம் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் சரியா இதான் இந்த கிராஃபு கிராஃபை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் வந்து எக்ஸாக்ஸை எந்த இடத்துலையுமே டச் பண்ணல ஒன்று ரெண்டு கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து எக்ஸாக்ஸை இன்டர்செக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம் இன்டர்செக்ட் அப்படின்போது டூ பாயிண்ட்டில் இன்டர்செக்ட் பண்ணும் டச் பண்ணுறது ஒரே ஒரு பாயிண்டில் டச் பண்ணும் இந்த ரெண்டுமே இங்கே பண்ணலை எக்ஸாக்ஸ் இங்கே இருக்குது இந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அப்போ டச் பண்ணாதனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நோ சொல்யூஷன் அதாவது நோ ரியல் ரூட்ஸ் எப்படி சொல்கிறோம்னா நோ ரியல் ரூட் அப்போ இதில் என்ன இருக்குன்னா இமேஜினரி ரூட் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கிராஃபில் வரல நோ ரியல் ரூட்ஸ் மட்டும் நம்ம சொல்லிடுறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதை ஸ்கேல் எழுதிடுவோம் ஸ்கேல் வந்து X axis 1 cm equal to 1 unit. அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஒன் யூனிட் இந்த மாதிரி எழுதியாச்சு அடுத்து இப்போ நம்ம சொல்யூஷனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கிராஃபிக்கெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இதை வந்து நம்ம வேர்ட் ஃபார்மேட்டில் எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி டூ ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் வரும் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன செய்கிறோம்னா ஜாயின் த பாயிண்ட்ஸ் பை த ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்மூத் கர்வ் அது பண்ணிட்டோம் நம்ம ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்மூத் கர்வாக வரைஞ்சிருக்கோம் இதுக்கு ஒய் சிக்கல் எக்ஸ் ஸ்கர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவனுக்கு வரைஞ்சாச்சு அடுத்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் த கிவன் குவாலிட்டி ஈக்குவேஷன் ஆர் த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஆஃப் த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஆஃப் த டேபிள் இன்டர்செக்டிங் த பாயிண்ட் இன்டர்செக்டிங் த பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த பேரபோலா வித் த எக்ஸாக்சஸ் பேரபோலா வித் த எக்ஸாக்சஸ் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த இன்டர்செக்டிங்குமே இல்லை ஆக்சுவலாக இதுதான் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன்றது எப்படி இருக்கணும் நம்ம டேபிளில் போட்ட வேல்யூக்கு அந்த பேரபோலா வந்து எக்ஸாக்சில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கணும் அந்த மாதிரி இன்டர்செக்ட் ஆகலை இதை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறோம்னா ஹியர் இந்த பேரபோலா டசின்ட் இன்டர்செக்ட் ஆர் டச் த எக்ஸாக்சஸ் அந்த மாதிரி நமக்கு ஆகலை டசின்ட் இன்டர்செக்ட் த எக்ஸாக்சஸ் அதனால் நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் வரோம்னா வி கன்க்ளூட் தட் there is no real root there is no real root for the given quadratic equation idha conclusion edanal appdin pathina does not intersect doesn't intersect the intersect or touch the x axis one intersect panirukona atti touch panirukona adu rendume inga illa intersect um illa touch um illa edoda x axis oda adanal vandu no real roots appdin solli complete panirukom dear students இந்த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்ற கான்செப்டில் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக பார்த்துருக்க வந்து நோ ரியல் ரூட் அப்படின்ற கான்செப்ட் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ரியல் ரூட்டுக்கும் ரியல் அண்டு அன் ஈக்குவல் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இந்த ரெண்டு கான்செப்டுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்க்காமல் இருக்கிறவங்க அதை போய் பார்த்துருங்க அந்த லிங்க் மூலமாக போய் நீங்கள் பார்த்துங்க